。春天，宋爷爷有宋爷爷自己独有的浪漫，那就是折一些爱宝乐园的樱花，布置在保家园区。因为爱宝乐园的樱花多到偷不完。不过宋爷爷今天忙于布置园区，没有看到身后激动的辉宝。辉宝着急和爷爷玩，脚下没有踩稳，一下从竹子森林上摔了下来。这要是被宋爷爷看到，如果是因为自己的原因没有接到瑞宝的话，那宋爷爷晚上又该自责了。早在福宝小时候。也拥有过这种仪式感，那时就连福宝的窝头上，宋爷爷都细节的放置上了樱花。这样的窝头摆盘，让窝头看上去很有食欲。而且福宝对爷爷的樱花很感兴趣，福宝对着樱花仔细的欣赏着。宋爷爷看到福宝喜欢樱花后，便一发不可收拾。宋爷爷直接给一棵樱花树都薅秃了，给福宝摆了一个大型的樱花屏风，这让喜欢给福宝拍写真的姨姨欢喜不已。福宝在樱花的衬托下都变得文静了，而辉宝这里。由于宋爷爷没看到辉宝摔倒，放置完樱花后，宋爷爷就走了。可怜的辉宝只能自己消化了。辉宝爬起来，来到了小亭子上，观察爷爷放置的樱花。辉宝现在的小肚子走起路来都一颤一颤的，胖乎乎、肉嘟嘟的，很是可爱。辉宝蹲下喘了口气，使自己站了起来。辉宝凑到樱花前，仔细的打量了一番，感觉没意思，转头打算离开。而这时，宋爷爷又回来了。宋爷爷拿着自己的新手机。记录着辉宝这可爱的样子，辉宝胖嘟嘟的样子，抱着小树打算往上爬，但想了想又放弃了。这个样子让姨姨们有种辉宝现在胖到爬不了树的错觉。辉宝蹦蹦跳跳的又改了路，辉宝爬上了独木桥。急性子的辉宝不管走哪条路都走不稳，走到一半又从独木桥上摔了下去。这一通操作直接给够了爷爷的素材，想必等周五爷爷分享宝家生活视频时，就可以看到宋爷爷的视角了。而这周姨姨们。都在关注福宝回国的事情时，乐宝也有在好好营业，胃口也很好，生活悠哉且安逸。早上福宝被爱宝下床的动作强行叫醒，福宝360度打了个转，从床上掉了下来。就这样，福宝懵逼的跟着爱宝出了门。为了让自己清醒一下，福宝先给自己挂在树上，来了个倒立。爱宝担心福宝的安全，急忙过来将福宝喊下来。谁成想福宝下来的时候还打了爱宝两下。福宝下来后，爱宝就给了他一顿胖揍，走到哪打到哪。还将福宝推进了水池里。福宝本想来个反击，结果一下子扑空了，尴尬的赶忙躲在了树后面藏了起来。之后，福宝又来和妈妈抢掉床。此时，爱宝并不想让给福宝，因为自己还没玩够呢。被福宝折腾了一早上的爱宝已经没力气了，爬到了树上开始休息。而此时的福宝并没有感觉到累，他正坐在爱宝的位置上吃起了竹子。爱宝醒来后，打算从树上下来，下到一半发现自己腿太短，这一下尴尬了，下不去了。之后又重新爬回去，从另一边下。爱宝感觉自己丢了熊的脸，跑到福宝身边发泄怒气。爱宝发泄完后，母子俩开始进食。这时爱宝又感觉福宝手上的竹子更好吃，爱宝果断去抢，但福宝也并不想给爱宝。两只熊，一熊一头啃了起来，但福宝一个晃神，让爱宝抢了过去。福宝晃过神来，再去抢时，已经为时已晚。母女俩互不相让，谁都不惯着谁。爱宝甚至还想再给福宝来一脚。就连最后，爱宝想回家，但福宝不想回，俩熊也得打一架，但福宝就是不回去。最后，爱宝只能自己回了家。这时，福宝还在悠哉的躺在亭子上吃东西。结果不一会儿，爱宝回来了。爱宝担心福宝的安全，还是想把福宝叫回家。福宝经不住爱宝的宠溺，屁颠儿屁颠儿的跟着爱宝回去了。回到家后，爱宝已经精疲力尽，趴在地上睡了起来。这是乐宝家平常的一天，乐宝正悠闲的晒着太阳，吃着美味的竹子，这圆鼓鼓的肚子。看上去很是稳重，而这个位于水池旁边的小木桥是乐宝的长期根据地，他的大部分时间都是在这上面度过，不管是吃饭、睡觉、发呆，还是答辩，总是喜欢在这里待着。而爱宝正在忙着教训这不听话的福宝，对于刚才妈妈的教训，福宝很是不服气。俩人换了个地方后，福宝就对着爱宝发起了脾气，狠狠地咬住了爱宝脸上的毛发，看他咬着爱宝毛发直打转的样子。下手还挺狠，这等下爱宝还手时肯定也不会留情。爱宝咬了一会儿松开了，爱宝先是给了福宝一巴掌，质问他为什么这么淘气，之后又挪了挪位置，上去就给了福宝一口，没想到被福宝用手挡开了。福宝反手又上去咬了爱宝一口，真是女儿大了，管不了了。虽然两只熊猫经过了一场打闹，但这依然不会影响他们俩之间的感情。不过可以看出来，福宝确实已经长大了，就连爱宝都打不过他了。而此时的乐宝正依靠着大树。呼呼大睡。今天是福宝和妈妈爱宝分开睡的第一天。晚上，江爷爷来到房间进行观察，看看福宝会不会出现应激行为。江爷爷先来到了乐宝女婿的房间，而此时的女婿两眼一闭
已经开始了呼呼大睡。当来到福宝的房间时，福宝正试图用声音叫醒住在旁边的艾宝。显然，福宝这时有些焦虑。福宝在听到爷爷的呼唤声后走了过来，爷爷耐心安慰着福宝，福宝也渐渐平静了下来。而此时的艾宝也已经进入了梦乡，没有福宝在旁边捣蛋，艾宝睡得也早了许多。当江爷爷再次来到福宝房间时，福宝已经躺在自己的小床上睡着了。江爷爷感叹道：“福宝真的长大了。”而这时的乐宝却醒了过来，不过他正站在床上往下拉大便。天亮，江爷爷来到了福宝房间。从地上的竹子来看，福宝昨晚睡得还不错，精力很旺盛。而这时爱宝的房间看起来就整洁了很多。之后，江爷爷将爱宝和福宝放在了一个房间里。母女经过一晚上的分离，再次见面时，画面很是亲密。爱宝甚至在福宝的身上做起了记号，以此来明示福宝是爱宝的女儿。爱宝这时稍微和福宝站远一点都会想念。爱宝走到福宝身边，紧紧地抱着福宝，一刻都不想分开。第二天晚上，福宝没有再捣蛋，而是自己乖乖地坐着进食。看到爷爷过来了，急忙换个位置，来到爷爷身边。而这时，在隔壁的爱宝却焦虑了起来，一直在挨着福宝的那面墙壁旁边转来转去。不过，当江爷爷半小时再次回来观察时，爱宝就已经睡着了。江爷爷今天给福宝带来了一个新玩具。篮球，将爷爷将篮球扔到了水池里。不过此时，福宝正专心于和妈妈爱宝打闹，并没有发现水池里的球。一阵打闹后，还是爱宝先发现了水池里的球。但爱宝现在不想弄湿自己的身体，伸了伸胳膊，发现够不着，便放弃了。这时，福宝屁颠屁颠的跟了过来。这是福宝第一次见到球，在好奇心的驱使下，福宝走进水池前去玩球，而球在水的浮力影响下，在水中飘来飘去。福宝迟迟抓不住，索性直接一屁股坐住，然后抱了起来。但玩着玩着，福宝看到了远处的妈妈也在玩球，瞬间手里的球就不香了，急忙跑去抢妈妈手里的球。结果球在俩熊的争夺下爆掉了，但这一点也不影响福宝对他的兴趣，就是要抢过来。最后，爱宝经不住福宝的折腾，将球给了他。福宝试着像爱宝那样玩了起来。最后，江爷爷去捡球时，最开始在水池里的篮球还没有爆掉，只是多了几个福宝的牙印。还能继续玩，而爱宝和福宝争夺的那个球已经彻底不能再用了。福宝的卧室里添家具了，宋爷爷为了福宝能够休息的舒服，特意为他量身制作了一款长椅，倾斜的椅背，符合熊体工程学的椅子腿，坐着躺着都可以。福宝回到房间，看着面前的新椅子，产生了强烈的好奇心，甚至还看了看周围，确认了一下自己有没有走错房间。确认是自己的房间后，便开始了对长椅的深入研究，先闻闻气味，再舔一口尝尝，排除了能吃的可能性。福宝第一次拥有自己的椅子，显然有些不太适应。看听闻爬都干了一遍，就是没有坐的想法。他甚至觉得自己的饮水盆坐起来更舒服一些。而宋爷爷一直在旁边劝说引导他，但结果依然不符合宋爷爷的预想。之后，宋爷爷将椅子搬到了室外。当椅子放到室外后，福宝终于打开了椅子的正确使用方式，坐上来就不想再起来了。之后，宋爷爷又在椅子上刻上了福宝的名字。看着福宝在上面吃竹子的样子。很是惬意，身后是潺潺的瀑布流水声，旁边是遮阳的大树。坐在椅子上，享受着迎面吹来的春风。坐累了，还可以爬到旁边的床上晒会儿太阳浴；渴了，就去旁边的小瀑布喝点水。吃饱喝足，还能爬个树消消神儿。福宝的生活就是这么朴实无华。制造小能手宋爷爷今天打算为爱宝和福宝制作一个竹子版的圣诞树。宋爷爷找来了树根鲜嫩的竹子，先将竹子的长短。处理成了金字塔的形状，然后放在地上依次排开。处理完竹子的长短后，宋爷爷又在每根柱子中间上钻了孔，然后从中间的孔中串了根细的竹子，将其进行固定。固定好后，将竹子竖了起来，再将其横竖交叉，整齐分开。这时，宋爷爷又拿来了捆绑好的竹叶，为其做点缀。几分钟后，一个精美的竹子版圣诞树便完成了。宋爷爷将圣诞树挂在了福宝经常攀爬的树上，旁边还有小朋友为他写的贺卡。福宝看着这个新奇的竹子树，产生了强烈好奇，想尽办法去够。这时，福宝突然蹲在地上，仔细地观察起了圣诞树。福宝再次站起来，不断伸手往高里去够。看来，福宝应该是看上了圣诞树顶上那个胡萝卜雕刻的星星。福宝站起来够了半天，结果发现手太短，够不着，还把圣诞树给弄坏了。在下面够不着的福宝，索性直接爬到树上。打算从上面往下够，果然还是爬到树上的，轻松一些。吃完胡萝卜星星后，福宝又对旁边的贺卡产生了兴趣，开始对其进行撕咬破坏。此时的宋爷爷并没有制止福宝，甚至鼓励他，让他尽情的霍霍。因为宋爷爷知道福宝的性格，所以当时直接准备了两个圣诞树，而另外一个现在已经在爱宝的房间里了。爱宝对竹子版的圣诞树同样拥有着强烈好奇，上来就先咬了一口。
。不过慢慢的，爱宝也开始对上面贺卡产生了兴趣，想尝尝贺卡的味道。还好宋爷爷早就才想到，福宝和爱宝会对卡片感兴趣，所以小朋友们在绘画时使用的颜料都换成了可食用的色素。可以看出，宋爷爷的心真的很细。